Agora presta atenção nessa imagem. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem tenta assaltar uma loja, porém, ele é pego de surpresa. Olha só essa imagem. Tem o um áudio aí, produção? Tem o um áudio dessa, dessa imagem? Se tiver, pode subir o som, por gentileza. Presta atenção. Olha lá, o cara chega e vai anunciar o assalto. Um assalto, ele disse. E agora? Uma imagem impressionante na forma que o proprietário desse estabelecimento, esse rapaz que aparece no vídeo, reage rapidamente neste assalto. O indivíduo, então, ele, ele chega no estabelecimento, este homem, e anuncia o assalto. Todos estavam sentados ali conversando e tal. O já levantou suspeita porque ele entrou de capacete. E aí o, um de, dos atendentes fala assim, pois não, bom dia, bem-vindo. Ele fala, isso aqui é um assalto. Ele saca o revólver, olha lá. Ó. E aí o rapaz que está na bancada efetua seis disparos contra o assaltante. Este homem foi atendido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital em estado gravíssimo. O caso aconteceu no município de Ponta Grossa, no Paraná. Mas é impressionante a forma como é, é, é... esse rapaz reagiu rapida... rapidamente. Ele sacou o revólver e efetuou os disparos. O rapaz que fez os disparos ele foi encaminhado para a 13ª subdivisão da polícia de Ponta Grossa. As armas utilizadas ali foram recolhidas porque armas é a arma do assaltante, a arma também é, é, é do rapaz da loja que estava ali. Nenhum funcionário da loja ficou ferido. O homem que tentou cometer o assalto e foi surpreendido pelos disparos, ele já tem passagens pela polícia, chegou a ser preso por tráfico de drogas. O delegado que está cuidando deste caso disse que não vê exagero na reação do rapaz. Ele disse que ele agiu em legítima defesa, a princípio é a fala do delegado, né, que ele agiu em legítima defesa para conseguir cessar a, a atitude do bandido. Né? Mas é impressionante essa imagem, nítida e com áudio, inclusive, a câmera tem, né? E ele efetua seis disparos. Olha lá, sacou o revólver e mandou bala. Seis disparos. Ele foi lá tranquilamente, levantou, tirou o revólver do rapaz, acalmou todo mundo e falou, chama a polícia. Chama a polícia... E ambos foram encaminhados. O rapaz, claro, vai responder, né? Vai responder, mas é, não está preso. O outro, até a última informação que nós recebemos, é que ele estava em estado grave no hospital e, e sob custódia policial, sob escolta policial, né? Agora, se vai sobreviver, a gente não sabe, né? Mas tá aí uma imagem impressionante. Você sabe o que é isso? E aí eu vou falar aqui para você que tá em casa. Isso aqui é reflexo de uma sociedade cansada da impunidade cansada de ter que levantar cedo, de ter que trabalhar e ter que lidar com bandidagem, ter que lidar com marginalidade, entendeu? É isso. Porque uh, as pessoas que estavam ali, estavam ali trabalhando, você imagina só o proprietário da loja, né? Que tá ali é, é, pagando seus impostos, gerando emprego, trabalhando, chega um vagabundo, anuncia o assalto, correndo o risco de levar tudo que tinha na loja ou até mesmo de efetuar um disparo contra qualquer uma das pessoas. É claro que a polícia sempre emite um comunicado de que é, não é ideal você reagir a um assalto. Não é ideal. Mas, certamente, o que passa na, ca na cabeça desse cidadão que efetuou seis disparos é de que, assim, ó, chega, não dá mais. A gente não aguenta tanta insegurança nesse país.